गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स प्रीवियस क्लास में हम बोले बायोलॉजी ट्वेल्थ सेकंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लार्विंग प्लांट्स का पॉलिन स्टल इंट्रोडक्शन हम लोगों ने देखा पॉलिन स्टल इंट्रोडक्शन वो हम लोगों ने ये बात बता था पता किया उसमें कि अगर कोई दूसरे किस्म का पॉलिन गिरे अगर किसी जड़ी दूसरे प्लांट पर गिर जाता है तो क्या वो फर्टाइल करेगा क्या वो डेवलप करेगा क्या वो आगे जाके प्रोसेस को परफॉर्म करेगा तो इसका जवाब आया नहीं और अगर उसी किसी पर गिरेगा तो करेगा तो ये जो रिएक्शन जिस एक्टिविटीज के जरिए परफॉर्म होता है उस पूरी फेनोमिन को हम लोग बोलते हैं पॉलिन पिस्टल इंट्रोडक्शन आज हम लोग का जो टॉपिक शुरू होगा लेक्चर थ्री में उसमें सबसे पहले हम लोग को पढ़ना होगा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन आर्टिफिशियल का सेंस होता है द एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म बाई ह्यूमन बींग्स वैसे एक्टिविटीज जो मानव के जरिए ह्यूमन के जरिए परफॉर्म किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन तो आप जानते हैं कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में ह्यूमन एक्टिविटीज के जरिए प्लांट्स में पौधों में फर्टाइशन की एक्टिविटीज परफॉर्म की जाएगी इसके लिए जरूरी होता है कि सबसे पहले हम लोग डिजायरेबल प्लांट्स को सिलेक्ट कर लें डिजायरेबल प्लांट्स यानी जिस प्लांट पर हमको काम करना है उस प्लांट को सिलेक्ट किया जाए उस प्लांट को सिलेक्ट करने के बाद क्या मामला आता है कि उसमें प्लांट्स के फ्लावर को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि मैक्सिमम फ्लावर्स बाइसेक्शुअल होते हैं अगर मेरा प्लांट बाइसेक्शुअल है तो सबसे पहले उस प्लांट्स को हम लोग उस प्लांट्स के फ्लावर को हम लोग यूनिसेक्शुअल में तब्दील करेंगे तब्दील करने का तरीका क्या है दो प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं एक कहलाता है इमेस्कुलेशन दूसरा कहलाता है बैगिंग इमेस्कुलेशन का सेंस होता है कि काट कर हटा देना क्या करते हैं कि अगर मेरे पास बाइसेक्शुअल फ्लावर है तो हम लोग उसमें उस फ्लावर के मेल पार्ट को काट कर हटा देते हैं मेल पार्ट को काट कर हटा देते हैं काटने के लिए एक बहुत हाई क्वालिटी का बेहतर फॉर्सेप चाहिए जिससे मेल पार्ट काट कर हटा दिया ताकि वो फ्लावर यूनिसेक्शुअल हो जाए और फिर उस फ्लावर को हम लोग एक पेपर बैग या पॉलिथीन से कवर कर देते हैं उस इमेस्कुलेटेड फ्लावर को जिसमें हम लोगों ने जिस फ्लावर को हम लोगों ने यूनिसेक्शुअल में तब्दील कर दिया है मेल पार्ट काट के हटाने के बाद तो उसको कवर करना जरूरी होता है और कवर करना कराता है बैग कवर कर दिया सर्टेन वक्त के बाद जब इस्तेमाल और पॉलिंग्रेन दोनों ही मैच्योर हो जाते हैं तो पॉलिंग्रेन यानी एंथर जब बहसेस कर जाता है एंथर जब फट जाता है तो उसके पॉलिंग्रेन को एक ब्रश में लेकर के हम जिस फीमेल सेक्शन को कवर किया था उसको हटाने के बाद उसके ऊपर उन पॉलिंग्रेन को छिड़क देते हैं उसके बाद ये एक्टिविटीज परफॉर्म होती है दिस एक्टिविटीज नॉन एज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के बाद हम लोग नेक्स्ट शुरू करते हैं फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन सबको जानता है जनरल फॉर्मूला है सॉरी जनरल डेफिनेशन है कि जब मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज करते हैं तो इसे हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं क्योंकि प्रीवियस क्लास में हम लोग ने देखा कि पॉलिंग्रेन का पॉलिनेशन होता है यानी पॉलिंग्रेन जब एंथर में मैच्योर कर जाता है एंथर मैच्योर हो गया है पॉलिंग्रेन वहां से बाहर आ गया तो वो किसी एजेंट के जरिए किसी एजेंट के जरिए आयदर इंसेक्ट्स बर्ड्स हवा पानी के जरिए मेल प्लाट मेल पार्ट से फीमेल पार्ट तक जाता है तो इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं जब पॉलिनेशन के जरिए पॉलिंग्रेन अपने सही प्लांट के फीमेल पार्ट के पास पहुंच गया तब वहां दोनों गैमेट्स आपस में मिलेंगे और दोनों गैमेट्स का मिलना कहलाता है फर्टिलाइजेशन लेकिन जिस तरीके से अगर परिभाषा दे दिया जाए वह इतनी जल्दी आसानी से हो जाए ऐसा कोई मामला नहीं है सबसे पहली बात कि जब पॉलिन ग्रेन किसी स्टिग्मा पर गिरेगा तो पॉलिन क्रिस्टल इंट्रक्शन हुआ जो प्रीवियस ईयर में उन्होंने देखा पॉलिन क्रिस्टल इंट्रक्शन में अगर उसी किस्म का है तो उसके बाद के प्रोसेस राइज करते हैं अगर वो उसी किस्म का नहीं है तो क्या होता है कि पॉलिन ग्रेन डेड हो जाता है तो जब उसी किस्म का है तो प्रोसेस डेवलप करेंगे और सबसे पहला प्रोसेस जो फॉलो अप होता है उसको बोलते हैं जनरेशन ऑफ पॉलिन ग्रेन यहाँ एक फिगर बना हुआ है ये हम लोगों का फीमेल पार्ट है 
जिसको गर्नेशन बोलेंगे ऊपर वाला पार्ट आप लोग सबको जानते हैं क्या कहलाता है स्टिग्मा बीच वाला पार्ट स्थाई जो पार्ट खुला हुआ है वो कहलाता है ओवरी स्टिग्मा स्टाइल ओवरी ये जो आपको दिख रहा है स्पेरिकल स्ट्रक्चर द नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज पॉलिग्रेन जब सही किस्म का पॉलिग्रेन इस पर आ जाता है तब इसके जरिए एक इंजाइम से लीड किया जाता है वो इंजाइम इस पॉलिग्रेन को नॉरिश करता है खिलाता पिलाता है तब पॉलिग्रेन स्टिग्मा पर मैच्योर करता है और मैचुरेशन के बाद पॉलिग्रेन से एक रास्ता डेवलप करता है उस रास्ते को हम लोग बोलते हैं पॉलिन ट्यूब यानी ये पूरा प्रोसेस कराता है जर्मिनेशन ऑफ पॉलिन ट्यूब जर्मिनेशन ऑफ पॉलिन ग्रेन विच फॉर्म्स पॉलिन ट्यूब उस पॉलिन ट्यूब के जरिए दो मेल गैमेट दो मेल गैमेट इंटर करते हैं और आने के बाद ओवरी में इंटर किए ओवरी में इंटर करने के बाद ये आपको याद है थोड़ा बोले ओव्यू 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 को कह सकते हैं कि रक्षक करते हुए ओव्यू में छेद करते हुए रक्षक करते हुए इंटर करता है और अंदर तक जाता है जो हम लोगों का क्या कहलाता है इंद्रियो सैक क्योंकि इंद्रियो सैक के अंदर ही क्या होता है इंद्रियो सैक के अंदर फीमेल गैमेट्स ओ एस होते हैं उसी से जाके ये प्रोडक्शन को परफॉर्म करेगा अब मामला ये है कि जब पॉलिग्रेन पॉलिन ट्यूब के जरिए दो मेल गैमेट को भेजता है या पॉलिग्रेन में पॉलिग्रेन जिस पॉलिन ट्यूब को डेवलप करता है उसके जरिए जब दो मेल गैमेट आते हैं तो वो इंटर करते हैं ओव्यूल के अंदर अब ओव्यूल के अंदर किस रास्ते से इंटर करेंगे क्योंकि हम लोगों ने ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखा था तो एक सेक्शन था हम लोगों का माइक्रोपिलरिन चलाजोलिन और एक था का इंटेगोमेंट इंटेगोमेंट तो आउटर कवर ऑफ दी न्यूसिलस कह जाता है समझा आउटर कवर ऑफ दी न्यूसिलस न्यूसिलस के चारों तरफ जो कवर होगा उसको हम लोग इंटेगोमेंट बोलेंगे तो ये जो तीन सेक्शन हुआ कहां कहां से पास करेगा या किस रास्ते के जरिए इंटर करेगा इंग्रो सैक तक क्योंकि इंग्रो सैक जो है वो ओव्यूट के अंदर पाया जाता है तब हम लोग इसका जवाब देते हैं कि आमतौर पर जो कॉमन वे है जो कॉमन रास्ता है किसी भी पॉलिन ट्यूब के जरिए मेल गैमेट का इंग्रो सैक तक पहुंचने का वो है माइक्रोपिलानेट और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पोरोगैम लेकिन किसी स्पेशलाइज्ड टाइप के प्लांट में जैसे वॉलेट के अंदर बात करें तो उसमें चलाजर इन के जरिए इंटर करता है और जब कोई पॉलिन ट्यूब चलाजर इन के जरिए मेल गैमेट्स को इंटर कराता है तो उसको हम लोग चलाजो गैम कहते हैं और अगर ये प्रोसेस इंटरगोमेंट के जरिए होगी तो इसको हम लोग मेसोगैमी कहेंगे क्या कहेंगे मेसोगैमी यानी कि पॉलिन ट्यूब के जरिए जो मेल गैमेट्स है वो तीन अलग अलग पॉइंट से तीन अलग अलग कह सकते हैं कि सेक्शन से इंग्रो सेक तक पहुंचता है अगर माइक्रोपाइल से पहुंचेगा तो बोरोगैमी चलाजोगैमी से पहुंचेगा तो चलाजोगैमी और इंटरगोमेंट से पहुंचेगा तो मेसोगैमी कहलाएगा जब इंटर कर गया तो इंटर करने के बाद ये परफॉर्म करेगा फर्टिलाइजेशन को अब फर्टिलाइजेशन की जब बात की जा रही है तो कैसे कैसे फर्टिलाइजेशन होगा तो जरा एक बार फिर से हम इंग्लो साइड का स्ट्रक्चर बोर्ड पर डेवलप करेंगे जो प्रीवियस क्लास में हम बोले इंग्लो साइड या फीमेल ने हम फाइल बनाया था आप यहां देख रहे अंदर में छोटा सा दिख रहा है ज्यादा नहीं एक रफ स्ट्रक्चर हम बना लेंगे ताकि आपको समझाने में आसानी हो जाए
तो आपको याद होगा कि इसको बताया गया था एक और उसके साथ जो मौजूद है वो क्या कर रहे थे साइनर जिट्स बीच वाला कराया था पोलन क्रियाई ये कराया था सेंट्रोल सेल ये कराया था एंटीपोडल सेल चलाजल इन माइक्रो पीलर इन ये मामला है जो यहां आपको छोटा सा नजर आ रहा है वो हम वहां एक्सटेंड दिखा दिए ज्यादा पीलर में भी हम वक्त नहीं लगाएंगे इसलिए ही फिर समझाना भी है या आपका से बना हुआ फिगर है तब यहां आप देख रहे हैं कि ये हम लोग का फीमेल गैमेटोफाइट एंड्रोसैक है तो जब दो मेल गैमेट आता है तो एक सवाल यह आया कि फर्टिलाइजेशन जो होगा वो दो मेल गैमेट्स होगा कि एक मेल गैमेट्स होगा तो फर्टिलाइजेशन जो है वो दोनों ही मेल गैमेट करते हैं और दोनों मेल गैमेट जो होते हैं वो फंक्शनल होते हैं दैट मीन्स दोनों में कोई ऐसा मामला नहीं है कि एक करेगा दूसरा नहीं करेगा दोनों ही फंक्शनल है और दोनों ही फर्टिलाइजेशन करेंगे अब मामला ये कि कब और किससे फर्टिलाइजेशन होगा दोनों मेल गैमेट जो है वो आते हैं और पोलर न्यूक्लिया से और एक से फर्टाइज करते हैं एक एक आपको नजर आ रहा है एक पोलर न्यूक्लिया नजर आ रहा है तो वैसा फर्टाइजेशन जो एक मेल गैमेट एक से फर्टाइज करेगा उसको हम लोग जर्मिनेटिव बोलेंगे और क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन जो है वो नए प्लांट के जर्मिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसी है पोटेशन के जरिए सीड्स का फॉर्मेशन होता है इसीलिए इस पोटेशन को लोग जर्मेटिव कहते हैं दैट मीन्स कि जब एक मेल गाय में एक या ओ एक्सपेयर से फर्टाइल करेगा तो इसको हम लोग जर्मिनेटिव पोटेशन बोलेंगे जबकि दूसरा मेल गाय में आता है और बीच में मौजूद पोलर क्रिया से फर्टाइल करता है और फर्टाइल करने के बाद वो प्राइमरी डोइस पर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है जिसको शॉर्ट फॉर्म में पी एन हम लोग बोलते हैं तो प्राइमरी इंडोस्पर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करने के बजाकर इस तरह के फर्टिलाइजर को हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन चूंकि आप देख रहे हैं कि यहां ऑलरेडी दो न्यूक्लियस मौजूद है और एक न्यूक्लियस और आया मेल गैमेट की तरफ से तो कुल इसमें तीन न्यूक्लियस हो जाता है इसलिए इसको हम लोग ट्रिपल ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन के सॉरी आगे बताएंगे क्योंकि इस फर्टिलाइजेशन में इस फर्टिलाइजेशन में जो आपको नजर आ रहा है यहाँ ऑलरेडी दो न्यूक्लियस मौजूद है यानी वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन में दो न्यूक्लियस मौजूद है उसमें एक और मेल की तरफ से आया तो कुल तीन न्यूक्लियस हो गया इसलिए इसको हम लोग ट्रिपल फर्शन बोलते हैं अब आप देख रहे हैं इस पूरे इंग्रो सैक के अंदर एक बार फोटेशन एक से हो रहा है दूसरी बार फोटेशन हो रहा है तो एक स्ट्रक्चर के अंदर चूंकि दो बार फोटेशन हो रहा है इसलिए इस तरह के फोटेशन को हम लोग क्या कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन क्या कहते हैं डबल फोटेशन और डबल फर्टिलाइजेशन इज द बेसिक कैरेक्टर ऑफ एनी एंजियोस्पेरिक प्लांट दैट मीन्स डबल फोटेशन किसी भी फ्लावरिंग प्लांट का बहुत इंपॉर्टेंट बहुत कह सकते हैं कि उसकी खासियत को इंडिकेट करता है इसलिए जो भी प्लांट एंजियोस्पर्म होंगे फ्लावरिंग प्लांट होंगे उसमें डबल फोटेशन की एक्टिविटीज परफॉर्म की जाएगी थैंक यू